Olá! Pois é, o Alexandre de Moraes voltou atrás e cancelou o bloqueio do Telegram, porque antes dele o aplicativo russo recuou e resolveu cumprir as determinações de suspensões de fake news determinada pelo Supremo Tribunal Federal na pessoa do Alexandre de Moraes. Essa, esse festival de recusa é o assunto principal do dia, do Dia Internacional da Poesia. É, segunda-feira, 21 de março de 2022. É um dia em que eu também vou tratar de outra decisão do Supremo. A ministra Rosa Weber respondeu ao Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que não tem essa de ficar escondendo os autores das emendas do tal orçamento paralelo, não, vai ter que entregar todo mundo. E o Bolsonaro sinalizou que o seu candidato a vice na eleição deste ano é o general Braga Neto, ministro da Defesa, né? ex-chefe da Casa Civil, um, um general subordinado ao capetão sem noção. Bom, mas eu queria antes de mais nada agradecer a você, que voltou aqui a nos procurar né, no dia a dia da semana, dos dias úteis da semana, depois de dois dias de folga, né? não de folga, porque nesses dois dias eu não tive nenhum comentário a fazer, mas é, pus no ar uma entrevista com o Joacir Góes no sábado e um dois dedos de prosa com o poeta Alexei Bueno no domingo. Bom, e vamos então voltar ao assunto de origem. Na sexta-feira, à tarde, o ministro Alexandre de Moraes, que vai ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral é, neste ano, ano de eleição, ano de reeleição, pelo que está avisando a, a grey dos institutos de pesquisa, porque o Lula quer se eleger pela terceira vez, Bolsonaro pela segunda, Dois disputam a, a reeleição. E o Alexandre de Moraes cancelou as atividades do Telegram. Né? O, o abrigo nas redes sociais dos bolsonaristas neste ano de eleição. Né? Porque não estava cumprindo ordens de tirar do ar fake news, notícias falsas. Principalmente sobre eleições, mas não, não apenas sobre eleições. Em geral, né? o Telegram ah, avisou que não podia cumprir, porque, não, não, na verdade, é, o, a requisição do Supremo chegou no meio da correspondência geral, no momento da guerra, da invasão da Ucrânia pela Rússia. Quer dizer, aí a gente vê duas coisas completamente esquisitas. O Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão e comunica através de um canal comum de correio, em vez de usar algum sistema de urgência. Né? E, em segundo lugar, ficou parecendo ali uma desculpa amarela, em que o mais fraco terminou afinando. Né? Porque se o Alexandre de Moraes recua diante de pressões de mais fortes, é, mantendo as suas decisões mais pesadas apenas contra os mais fracos, tipo é, aquela turma lá do... Terça Livre, né? o, o Alan dos Santos e outros bolsonaristas de menor significado, ele costuma ser mais condescendente com o Bolsonaro. Né? Eu até é, comento aqui que na própria é, sexta-feira, é, muita gente comentou que o Bolsonaro ia ter vida bastante dificultada é, depois dessas duas decisões, tanto a decisão do Alexandre de Moraes, quanto à decisão da Rosa Weber, a respeito da qual falarei daqui a pouco. Mas a verdade é que, ah, enquanto ele toma essas decisões, contra o Telegram, por exemplo, ele não encerra de uma vez o inquérito fajuto da Polícia Federal que investiga a denúncia feita por Sérgio Moro, quando ao sair do Ministério da Justiça, é, disse que estava saindo por que o Bolsonaro tentava interferir politicamente na Polícia Federal, que é uma polícia judiciária, que é um órgão de Estado, não é um órgão de governo. Até hoje, a Polícia Federal, que já mudou de direção 
cinco vezes, não conseguiu atinar que realmente o Bolsonaro tem exercido, talvez pelo uso da palavra tentativa no inquérito, ele não tentou intervir, ele interveio, ele interferiu, ele mandou na Polícia Federal, a ponto de tirar de lá o Paulo Maiorino, por exemplo, que foi nomeado também por ele. Então não há necessidade de fazer é, mais investigação nenhuma. O próprio Bolsonaro já deu todas as provas de interferência na Polícia Federal. Né? E já devia ter é, exigido da Polícia Federal, da mesma Polícia Federal, o fim desse inquérito e também a, o encerramento do fato de que metade desse inquérito é para investigar se o Moro cometeu denunciação caluniosa. Ora, se o Bolsonaro interveio na Polícia Federal, qual é a possibilidade de haver denunciação caluniosa de quem denunciou essa interferência? Né? Agora, o Alexandre de Moraes continua agindo como se ele fosse o presidente do Supremo. Luiz Fux está completamente à sombra do Alexandre de Moraes. Eu só imagino como é que o Alexandre de Moraes não vai atirar na, durante a eleição, porque ele vai ser o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Atualmente está no Faquinho, mas o Faquinho vai ter que sair de lá depois de ter cumprido dois anos, que é o tempo que o ministro do Supremo fica lá no TSE. Né? Mas o, 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 o Alexandre de Moraes, que é chamado de xerife, não é o Ayatá, aquele grande xerife do Oeste americano, não, que atirava mais rápido, que prendia. Não, ele não. Ele, ele procura. É, procura peixinhos menores, como o Alain dos Santos e outros, para deixar o tubarão continuar com o seu passeio pelo sangue do mar ensanguentado. Né? De qualquer maneira, ele agora recuou, porque o Telegram é, deixou de lado a sua desculpinha amarela e resolveu acatar todas as determinações é, do Supremo, inclusive é, tirando de circulação mensagens falsas. Não, não era nem uma mensagem falsa, era uma mensagem do Bolsonaro que revelava um, um, um inquérito sigiloso que a Polícia Federal é, tinha ou tem ainda a respeito de possibilidade de haver é, interferências de recas no seu sistema é, de votação, o que é uma, uma mentira que o Bolsonaro prega. Né? De qualquer maneira, mesmo tendo o Alexandre de Moraes recuado, a, recuou porque o Telegram recuou antes. Então o Telegram mostrou que afina primeiro é, o, os grandes é, xerifes do Oeste, como o Oeste, atiravam primeiro. O Telegram mostrou que afina primeiro. Vamos ver se também o Putin vai afinar na guerra da Ucrânia, onde ele tem uma grande superioridade militar. E o Bolsonaro, mesmo tendo o o Alexandre de Moraes recuado e afinado, chamou de crime o que o Alexandre de Moraes é, é, cometeu ao interditar um meio de comunicação, no caso do Telegram. Coisa que eu faria se ele, se ele tivesse mantido hoje. Mas com a afinada do Telegram, ele também afinou e ficou tudo por isso mesmo. Né? Ah, é, falando ainda do Bolsonaro, o Bolsonaro deu sinais é, agora né, de que o, o seu futuro candidato a vice nasceu em Belo Horizonte e, e cursou escola militar. Eu não preciso consultar o meu amigo Modesto Cavalhosa, é, que completou 90 anos na semana passada, para saber que isso aí não é nenhuma exigência constitucional. Não existe nenhuma exigência constitucional para que um vice-presidente da República tenha nascido em Belo Horizonte ou tenha cursado escola militar. Aliás, Uh, o Bolsonaro é uma prova de que o ensino militar no Brasil não funciona. Ele, pelo menos, não aprendeu nada na Academia Militar de Agulhas Negras, que é a, a mais famosa escola militar no Brasil, e formou esse ignorante e é, ignorantista, né, que apregou a ignorância como uma, uma grande virtude dele. Né? Praga Neto tem no currículo uma mancha terrível, ele foi interventor da segurança militar no Rio de Janeiro, no governo Michel Temer, e a, a segurança no Rio de Janeiro só piorou depois da passagem dele lá. Não adiantou de nada e piorou, conforme todos nós pudemos verificar, lendo apenas o noticiário do dia. Né? Ou seja, não há nenhuma exigência de ser mineiro, 
ter cursado a escola militar, aí deveria haver pelo menos uma exigência de competência que o general Braga Neto não mostrou, nem na intervenção militar do Rio, nem na chefia da Casa Civil, nem agora no Ministério da Defesa que ele está ocupando. É, o, o, a Rosa Weber, como eu falei aqui no começo, respondeu a Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que não dá para esconder para quem foi encaminhado é, o dinheiro das emendas parlamentares é, do orçamento secreto. O orçamento é a lei mais importante da República, a ministra está certa. O orçamento tem que ser obedecido e o orçamento tem que ser revelado, público, não é secreto. Então ela está certa e o Rodrigo Pacheco vai ter que arrumar um jeito de delatar a lista que é fácil de, de conseguir é dos senhores senadores que levaram milhões de emendas é, para os seus bolsos ou para as administrações de prefeituras governadas por seus aliados ou parentes. Né? É, hoje eu tenho a grande tristeza de anunciar que a tragédia de Petrópolis está se repetindo com chuvas muito fortes. Não, não houve, quer dizer, nem a espera para o próximo verão. Foi neste verão mesmo, já está rolando a água dos rios e, e das chuvas na Serra Fluminense, produzindo tragédia, pessoas que ficam desabrigadas e mortos. O, o, na verdade, é a, a incompetência, a desídia né, dos governos municipal, estadual e federal continua sendo grande responsável por essas tragédias, não, não é o acaso, não é São Pedro, não é a meteorologia, é, não, é a incompetência da administração da gestão pública brasileira. É, eu não podia terminar também sem comentar a invasão da Ucrânia pela Rússia. O professor Yaroslav Rysak, da Universidade Católica é Ucraniana e autor da história global da Ucrânia mais recente, publicou um artigo no New York Times dizendo que, primeiro, Putin esperava que o Ocidente engolisse sua agressão contra a Ucrânia, como aconteceu no caso da Georgia, e depois achou que as tropas russas seriam bem recebidas pelos ucranianos, e os ucranianos estão resistindo. Ou seja, nem agente secreto competente, agente da KGB como ele tem na origem, oficial e pública, o, o Putin tem. O Putin é, inclusive, mal informado, o que denigre a sua, o seu currículo de agente secreto. É, ele é mais secreto do que a gente. Né? Como eu falei no começo, hoje é o Dia Mundial da Poesia e eu estou comemorando o Dia é, Mundial da Poesia, é, publicando no Dois Dedos de Prosa, é, desde domingo, uma entrevista magnífica com o poeta... É, tradutor, crítico, exegeta de poesia, Alexei Bueno, é, que lança, acaba de lançar a antologia da escravidão na poesia brasileira. Né? É um livro lançado pela Record e a entrevista do Alexei Bueno é um show de erudição, um show de cultura, um show de sensibilidade e ele representa muito bem poetas, como Carlos Dejá, que também foi é, o motivo do meu Dois Dedos de Prosa no no sábado anterior, né, e outros, Geraldinho Carneiro, outros grandes poetas que estão aí produzindo no Brasil ainda hoje. No Dia Mundial da Poesia, eu quero também convidar você, meu caro é, seguido, não é seguidor aqui, é inscrito, é, para acompanhar a, a entrevista que eu fiz no, e publiquei sábado com o Joacir Góes, empresário, acadêmico, presidente do Instituto Histórico e Geográfico baiano, com um raciocínio muito claro, muito escorreito sobre a situação política atual e sobre a, a decadência da qualidade da política brasileira. Não perca. Está no canal do Zanel Pinto no YouTube, do qual eu falo agora. Bom, direto ao assunto. Em pé.